హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ బాక్స్లో తప్పనిసరిగా టెక్స్ట్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్తే కామాక్షి దీపం అంటే గజలక్ష్మి దీపం గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ వీడియోలో చెప్పానండి ఇంట్లో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటే ఈ కామాక్షి దీపం వెలిగిస్తే తప్పనిసరిగా నెరవేరతాయండి అలాగే కోరిన కోర్కులు సిద్ధిస్తాయి ఇది కామాక్షి దీపం అండి ఇది ఎలా ఉందో చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ అమ్మవారు ఉంటారు ఇటు అటు గజములు అంటే ఏనుగులు పూర్ణ కుమ్మంతో అభిషేకం చేస్తున్నట్లు ఉంటాయి ఇలా దీపం ప్రమిదకు గజలక్ష్మి అమ్మవారు ఉంటే ఈ దీపాన్ని కామాక్షి దీపం లేదా గజలక్ష్మి దీపం అంటారండి దీన్ని వెండి దీపం తీసుకోవచ్చు ఇత్తడి రాగి దీపాలు మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి ఇవి తీసుకోవచ్చు అలాగే అష్టలక్ష్ములు అంటే అమ్మవార్లు అష్ట అంటే ఎనిమిది అమ్మవార్లు ఉన్న దీపం కూడా ఉంటుందండి ఇది మటుకు గజలక్ష్మి దీపం సర్వదేవతలకి శక్తి ఇచ్చే తల్లిగా కామాక్షి దేవికి పేరు కలదు అందుకే అంటండి కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయాలు తెల్లవారుజామున అంటే మిగతా ఆలయాల కంటే ముందే తీ తెరుస్తారండి అలాగే నైట్ టైం రాత్రి పూట కూడా మిగతా ఆలయాల ఆలయాలన్నీ మూసేసిన తర్వాత దాన్ని మోస్తారండి దీపం వెలుగులో కామాక్షి దేవి నిల్చున్నట్లు ఉంటుంది కదండి దీన్ని కామాక్షి దీపం అంటారు ఎక్కడైతే కామాక్షి దీపం వెలుగుతుందో ఆ ఇల్లు అఖండ ఐశ్వర్యాలతో అమ్మ కృపతో నిండి ఉంటుందండి చాలామంది కామాక్షి అమ్మవారి దీపాన్ని ఖరీదైన వస్తువులతో అంటే బంగారంతో సమానంగా చూసుకుంటారండి మన హిందువుల ఇళ్లల్లో కొన్ని వంశాల వారైతే తరతరాల పాటు ఆ దీపాన్ని ఆచారంగా ఇస్తారు అలాగే ఇంట్లో చేసే విశేష వ్రతాలు పూజలు ఆచరించే సమయంలో అఖండ దీపంగా కూడా కొందరు ఈ కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగిస్తారండి ఈ కామాక్షి దీపం ప్రమిద కింద ప్రమిదండి అలాగే వెనకాల అమ్మవారి రూపం కలిగి ఉంటుంది యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమాల్లో ప్రతిష్టల్లో గృహ ప్రవేశాల్లో కూడా ఈ కామాక్షి దీపాన్ని దీపారాధనకు ఉపయోగిస్తారండి అంత శ్రేష్టమైంది ఈ దీపం అయితే కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించే సమయంలో కొన్ని నియమాలు కూడా పాటించాలండి ముందుగా ఈ కామాక్షి దీపాన్ని నేను పసుపు కుంకుమ గంధంతో అలంకరిస్తున్నానండి ముందుగా గజాలకి రెండు గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ గంధంతో అలంకరించుకోవాలండి అలాగే దీపం ప్రమిద కూడా మూడు చోట్ల గంధం కుంకుమతో అలంకరిస్తున్నాను కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు దీపం ప్రమిదకు అలాగే కామాక్షి అమ్మవారి రూపానికి కుంకుమ పెట్టి పుష్పంతో అలంకరించి అక్షింతలు సమర్పించి అమ్మవారికి నమస్కరించి పూజ చేసుకోవాలి ఈ కామాక్షి దీపంలో మాత్రమే ఒక ఒత్తితో దీపం వెలిగించి వచ్చండి మిగతా దీపాల్లో అయితే రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తి కింద వెలిగిస్తాం కదండి ఈ దీపంలో ఒక ఒత్తితో దీపం వెలిగించవచ్చు ఈ దీపం వెలిగించడానికి నువ్వుల్లోనూ వాడొచ్చండి నేతితో దీపం వెలిగించవచ్చు కొబ్బరి నూనెతో దీపం వెలిగించవచ్చు ఏ ఇంట్లో కామాక్షి దీపారాధన జరిగితే ఆ ఇంట్లో గజలక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది రోజు సాయంత్రం సమయంలో లక్ష్మీ తామర ఒత్తులు ఈ ఒత్తులు మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి ఇవి వాడి కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగిస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కూడా ఆ ఇంట్లో ఉంటాయి అలాగే ఇరవై ఒకటి పౌర్ణమి రోజులు వీటిని పుణ్ణమి రోజులు అంటారు ఆ రోజుల్లో సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందే కొంచెం మంది కులదేవతా యంత్రం పూజిస్తారు కదండి అలాంటి వారు కులదేవతా యంత్రం మీద కామాక్షి దీపం ఉంచి పొద్దుడే దీపం వెలిగిస్తే సకల సంపదలు కలుగుతాయి ఇంకా గజలక్ష్మి అంటే కామాక్షిదేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది అలాగే ఉదయం సాయంత్రం 
కామాక్షి దీపాన్ని పెడుతూ పౌర్ణమి రోజు మాత్రం కులదేవత యంత్రంపై కామాక్షి దీపాన్ని ఉంచి తామర ఒత్తులతో పూజిస్తే సకల అభీష్టాలు భోగభాగ్యాలు కలుగుతాయి చాలామంది కామాక్షి దీపాన్ని నిత్యం వెలిగిస్తూ కూడా ఉంటారండి అంత విశిష్టమైనది ఈ కామాక్షి దీపం దీపారాధన నియమాలు కూడా చెప్తానండి నిత్య పూజకు ఎప్పుడూ కూడా మట్టి ప్రమిదులు వాడడం మంచిది కాదు ఉదయం మూడు నుంచి ఐదు గంటల మధ్య దీపారాధన చేస్తే మంగళకరం అవుతుంది సూర్యుడు అస్తమించాక దీపం వెలిగించి మహాలక్ష్మీదేవిని స్మరిస్తే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయండి అలాగే తూర్పు దిక్కుగా దీపం వెలిగిస్తే గ్రహ దోషాలు కష్టాలు తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉంటారు పడమర వైపు దీపం వెలిగిస్తే రుణ బాధలు శనిగ్రహ దోష నివారణ కలుగుతుంది ఉత్తరం దిశగా దీపం వెలిగిస్తే సిరి సంపదలు విద్య వివాహం వంటివి సిద్ధిస్తాయి దక్షిణం వైపు దీపారాధన ఇప్పుడు కూడా చేయకూడదండి ఎందుకంటే అలా చేస్తే అపశకునాలు కష్టాలు దుఃఖం బాధ కలుగుతాయి దీపారాధనకు తామర కాడతో చేసిన ఒత్తులు వెలిగిస్తే పూర్వజన్మ పాపాలు తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉంటారు సరే దీపం వెలిగించడానికి వేరుశనగ నూనె మాత్రం ఉపయోగించొద్దండి ఆ నూనె అయితే చాలా పవిత్రమైంది నువ్వుల నూనె కూడా శ్రేష్టమైంది ఆమోదం ఉపయోగిస్తేనండి దాంపత్య జీవితం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది విప్ప వేప నూనెలు ఆవు నీ వాడడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా దీపం నలభై ఒకటి రోజులు దీపం వెలిగిస్తే సకల సంపదలు అష్టైశ్వర్యాలు కూడా కలుగుతాయండి కామాక్షి దీపారాధన గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్పానండి ఈ దీపారాధన వెలిగించి అష్ట ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని నేను భావిస్తున్నానండి మీరు కూడా నిత్యం మీకు వీలైతే మంగళ శుక్రవారాలలో కామాక్షి దీపం వెలిగించండి అయితే కామాక్షి దీపాన్ని మంగళ శుక్రవారాల్లో శుభ్రపరచకూడదు ముందు రోజు అంటే సోమవారం లేకపోతే గురువారం శుభ్రపరచుకుని మరుసటి రోజు కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించండి ఈ వీడియో మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నానండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ 